हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबके लिए सी एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके आई हूँ जैसा कि आप सबको पता है कि आपको सी एग्जाम के लिए आपको ऑफिशियल सिलेबस मिला है उसमें आपको साइंस के टॉपिक मिले आपको इन्हीं सारे टॉपिक को पढ़ना है और इन सारे टॉपिक को कैसे पढ़ना है इन सारे टॉपिक को एन बेस्ड पढ़ना है जो आपकी एन की बुक चलती है सिक्स से एट तक के जो भी एन के साइंस की बुक उसमें इन सारे टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया उन टॉपिक में क्या क्या गया उन टॉपिक में एक्स्ट्रा फेयर क्या क्या इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है इसीलिए मैं क्या करती हूँ हर वीडियो से पहले आपको सिलेबस दिखा के बता दूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस का ऐसा है भी कि नहीं ऐसा तो नहीं हम किसी और सब्जेक्ट का पढ़ रहे किसी आदर्श तो उसका पढ़ रहे क्योंकि आप सबको पता है कि पिछली बार का सी का कितना पासिंग रिजल्ट कम गया था इसका मेन रीजन क्या होता है बच्चे हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क करते हैं मतलब कई कई महीने से वो तैयारी कर रहे होते फिर भी रिजल्ट पास नहीं हो पाते रिजल्ट सी टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाते इसकी रीजन सबसे बड़ी क्या होती है हार्ड वर्क से इम्पोर्टेंट होता है आपका स्मार्ट वर्क आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या सा किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से पता चलेंगी और आपको वही पढ़ना होता है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी सिलेबस को में जो टॉपिक दिया है उसी को बहुत ही डीप से पढ़ लीजिए कि किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन आए तो आप उस टॉपिक से क्वेश्चन को छोड़े नहीं इस तरह से अगर आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इसीलिए मैं क्या करती हूँ आपको हर टॉपिक का क्या करती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ जो आपके सिलेबस का हिस्सा है इसीलिए मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जब सी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं सी एग्जाम के लिए क्या करते हैं किसी भी स्टेट के जो टेट एग्जाम होते हैं जैसे यूपी टेट है पंजाब टेट हरियाणा टेट बिहार टेट मतलब तो कोई भी टेट हो उसका प्रैक्टिस सेट लेके भी करने लगते हैं उन्हें लगता है है तो दोनों ही टीचिंग एग्जाम लेकिन दोनों के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत अलग है इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए तो चलिए आज के हम अपना पढ़ते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है तो जैसे आपको पता है ये सारे आपको टॉपिक पढ़ा चुके गए हैं जैसे आपका पहला टॉपिक क्या था भोजन सेकेंड टॉपिक द्रव की अवस्थाएँ थर्ड टॉपिक था दैनिक उपयोगी पदार्थ फोर्थ टॉपिक सजीव जगत फिफ्थ आपका टॉपिक था मानव कार्य की सिक्स टॉपिक आपका सूक्ष्म जीव सेवन टॉपिक था गतिमान वस्तुएं उनके अनुप्रयोग एट टॉपिक आपको दिया गया था चीज़ें कैसे काम करते हैं नाइन टॉपिक था प्राकृतिक घटनाएं ये नौ टॉपिक तक आप पढ़ चुके थे आज हम आपको जो टेन टॉपिक है तारे तथा सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे ये इसका पार्ट वन है पार्ट वन में आज हम तारे तथा सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे फिर इसका पार्ट टू आएगा उसमें आप इसके आगे ग्रह उपग्रह छुत ग्रह उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाइए वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे सी एग्जाम के लिए सी की मैथ की ई की एस की इंग्लिश पैडागोजी हिंदी पैडागोजी मैथ पैडागोजी सारी क्लासेस चल रही हैं जब आपके पास सारी क्लासेस के रेगुलर वे पर नोटिफिकेशन आते रहेगा तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और जब आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी तो आपके सी एग्जाम की प्रोपेशन आप बहुत अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे कर सकते हैं जैसे आप सबको पता है कि इस टाइप पे कोरोना के कारण कोई भी ऑफलाइन कोचिंग चल नहीं रही तो इसलिए ये सारी क्लासेस आपको क्या होंगी घर बैठे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आसानी से आप घर बैठे मुफ्त में अपने सेटेड एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आज हम आपका जो टेंथ टॉपिक है तारे तथा सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सके इस वीडियो सीरीज में मैं क्या करती हूँ जो भी आपके एनसाइटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंपॉर्टेंट इमेज है उन सबको आपको लगा के समझाती हूँ जिससे आपको एक तो अगर आपने एन की बुक नहीं भी पढ़ी है इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो किया होगा और नोट्स बनाए होंगे तो आप आसानी से आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे और अच्छे से नंबर स्कोर कर लेंगे क्योंकि मैं इसमें एन का पूरा सार उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उन सारे टॉपिक को मिला के लाती हूँ ताकि क्या होगा कि आप बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे क्योंकि इसमें एन का फैक्ट उसके साथ आपके एग्जाम के लेवल के लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन दोनों को मिला के पढ़ाए जाते हैं तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक हमारा तारे तो तो सौर मंडल के बारे में 
अब जैसे आपके एन के बुक में स्टोरी टाइप की दी हुई कि एक बच्चे अपनी फैमिली में क्या है अपने दादा दादी के यहाँ है जब वो गांव में आए तो उन्होंने रात में बहुत सारे तारे देखे तब उन्होंने क्या किया अपने दादा दादी से उनके बारे में जिज्ञासा की कि तारे कैसे दिखते हैं ये कैसे दिखते हैं यही करके आपके एन के बुक में इसको समझाया गया है तो चलिए हम पढ़ते हैं सौर मंडल क्या होता है कह रहा सौर मंडल होता क्या है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो कह रहा सूर्य तो, तो उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह है जैसे भ्रमण करते हैं उपग्रह धूम केतु उल्का पिंड छुत ग्रह इन सब का जो संयुक्त रूप से होता है उसी को आप क्या बोलते हैं सौर मंडल यह हमारा सोलर सिस्टम कहते हैं ठीक है आपके जैसे इंसेटिक बुक में इसकी एक इमेज दिखाई गई है जैसे कह रहे ये सौर परिवार है तो इसमें क्या सूर्य जो आपका मध्य में स्थित है और सूर्य के आसपास जो ग्रह स्थित होते हैं सूर्य से दूरी क्रम में जैसे आपके ग्रह होते हैं बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरु ये सब क्या हमारे ग्रह हैं इन सब के देखिए दूरी दिखाई गई ये आपस में क्या कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं तो ये आपके किसका सौर परिवार के बारे में ग्रह वगैरह के बारे में उपग्रह के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि तारे क्या होते हैं जैसे हमारे टॉपिक का ही नाम क्या है सौर मंडल व तारे तो हमें पहले यही दोनों पता होने चाहिए कि तारे होते क्या हैं सौर मंडल क्या होते हैं तारे क्या होते हैं वे समस्त आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तारे कहलाते हैं क्योंकि आप देखते हैं ना कि हमें तारे कैसे चमकीले हुए प्रतीत होते हैं ना आकाश में देखने पर अगर वो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते तो क्या हमें चमकीले प्रतीत होते नहीं होते ना तो कह तारे वे समस्त आकाशीय पिंड हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तारे कहलाते हैं जैसे कि सूर्य सूर्य क्या है एक प्रकार का तारा है इस पॉइंट को याद रखिएगा कई बार बच्चों के कंफ्यूजन हो जाते हैं सूर्य क्या सूर्य भी एक प्रकार का तारा है अब सूर्य हमारे पास थोड़ा समीप स्थित है इसलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखता है तारे और दूर है इसलिए बहुत छोटे दिखते हैं लेकिन तारे क्या करते हैं स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और सूर्य क्या सूर्य आपका एक प्रकार का तारे है वो कहते हैं कि तारे जो होते हैं सामान्यतः पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं अगर आपसे कभी पूछते हैं कि कौन सा एक ऐसा तारा है जो गति करता हुआ नहीं प्रतीत होता है तो कौन सा तारा ध्रुव तारा आपका ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो क्या होता है गतिमान होता हुआ प्रतीत नहीं होता है ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है और तारे सामान्यतः गति किस दिशा की ओर करते हैं तो पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं ऐसा फैक्ट आपके अनसर्टी के बुक में लिखा हुआ है अब चलिए हम पढ़ लेते हैं तारा मंडल क्या होता है तारों के एक विशेष आकृति में जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं तारा मंडल जैसे सप्त ऋषि है ओनियन से ऐसे अलग अलग आपने तारा मंडल के बारे में सुना होगा तो तारा मंडल होता क्या है तारों के एक विशेष आकृति में जो समूह बन जाता है उसी को आप क्या बोलते हो तारा मंडल कहते हैं और प्राचीन समय भी क्या होता है तो समय आदि के ज्ञान के लिए या नक्षत्र वगैरह के लिए ज्योतिष साथ में तारा मंडल को ही आधार बनाते थे अब चलिए पढ़ लेते हैं आपके आंसर टी के बुक में क्या है कह रहे कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए और फिर उसमें आकृतियों का समूह बनाएगी उससे देखिए तो कह रहे पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को क्या बोलते हैं तारा मंडल कह रहे तारे तो बहुत सारे आकाश में लेकिन क्या करते हैं कुछ तारे ऐसे होते हैं जो समूह में एक विशेष आकृति का निर्माण कर लेते हैं जिसे आप पहचान सके तो कह ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं तारा मंडल कहते हैं अब देखिए क्या एक फैक्ट के रूप में और दिया हुआ है प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारा मंडलों की अभिकल्पना की तारा मंडलों की आकृति और उन व्यक्तियों के सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी तो अब आगे चलिए पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से तारा मंडल है जो वास्तव में हमारे दिखाई पड़ते हैं या हमें महसूस पता चलते हैं प्रमुख जो तारा मंडल है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे पहला आपका सप्त ऋषि जैसे आप देख सकते हैं आपके इसमें अनसेटिक बुक में तारा मंडल की इमेज दिखाई गई जैसे आपका सप्त ऋषि है ग्रेट वेरियर ओरियन तारा मंडल कैसियोपो लियो मेजर तो आप देख सकते हैं विशेष प्रकार के तारे तो देखिए ये ये सारे तारे हैं लेकिन क्या हो रहे हैं एक विशेष प्रकार की आकृति बना रहे हैं जैसे ये तारा मंडल आपका कैसे ऐसे आकृति बना रहे हैं तो ये कौन सा आपका लियो मेचर है जैसे ये आप देख सकते हैं ये कौन सा ओरियन एक चतुर्भुज जैसी आकृति बना रहे हैं तो ये जो तारे हैं एक विशेष आकृति बनाए 
अब आप सोच रहे होंगे कि यही तारे क्यों विशेष आकृति बना रहे हैं तारे तो बहुत सारे हैं तो उनकी आकृति आप ऐसे से करके इनकी भी तो बना सकते हैं आकृति लेकिन जो सर्वाधिक चमकदार तारे होते हैं हमें तो वही दिखते हैं ना जो तारे चमकदार कम होते तो वो तो हमें नहीं दिखते हमारे आकाशीय पिंड में तो बहुत सारे तारे हैं लेकिन हमें कितने तारे दिखते हैं जो ज़्यादा चमकदार होते हैं तारे में ज़्यादा दिखते हैं समीप से समझ में आते हैं तो उसी प्रकार कह रहे जो इनमें ज़्यादा चमकदार तारे होते हैं एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं जो महसूस होती है उसी को आप क्या बोलते हो तारामंडल कहते हैं तो प्रमुख तारामंडल के अगर कभी नाम पूछते हैं तो कौन कौन से जैसे ग्रेट वेरियर सब्त ऋषि है ओरियोन है कैसियोपिया है लियो मेजर है ये सारे आपके क्या प्रमुख तारामंडल हैं अब चलिए कुछ आपके अनशेरिटिक बुक में दिया जैसे एक सप्ती ऋषि के बारे में कह रहा है इस तारामंडल में बहुत से तारे होते हैं जिनमें सात सर्वाधिक चमकदार तारे होते हैं तारे तो बहुत होते हैं लेकिन उनमें से सात जो है सर्वाधिक चमकदार तारे हैं इसलिए इस तारामंडल को आप क्या बोलते हैं सप्त ऋषि तारामंडल कहते हैं अगले हम तारामंडल पढ़ते हैं मृग या ओरियोन तारामंडल अब ओरियोन तारामंडल क्या होता है ओरियोन तारामंडल क्या होता है जो सामान्यतः शीत ऋतु में दिखाई देता है इस पॉइंट को याद रखना कई बार पूछ सकते हैं इनमें से ऐसा कौन सा तारामंडल है जो सामान्यतः शीत ऋतु में दिखाई देता है तो आपका कौन सा तारामंडल ओरियोन और यौन एक ऐसा तारा मंडल है जो सामान्यतः शीत ऋतु में दिखाई देता है अब जैसे ये देख सकते हैं इसमें क्या सात मुख्य चमकीले तारे हैं जिसमें क्या हो रहा है चतुर्भुज की आकृति बनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे देख सकते हैं कि इस ओरियन में बहुत सारे तारे दिखाए गए हैं लेकिन इनमें से सात ही ऐसे तारे हैं जो क्या है प्रमुख तारे हैं जो ज़्यादा चमकीले हैं और उनमें से क्या हो रहा है चतुर्भुज की देखिए आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसे भी कई बार पूछ सकते हैं कि कौन से तारा मंडल में चतुर्भुज की आकृति बनती हुई प्रतीत होती है तो किसमें आपके ओरियंस में ठीक है अगला आपको पढ़ लेते हैं सौर परिवार क्या होता है सौर परिवार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जैसे अभी आपने पढ़ा ग्रह उपग्रह धूम केतु उल्का पिंड ये सब क्या सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं अब एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं सूर्य क्या है सूर्य पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है इस पॉइंट को याद रखना जैसे हमारे पृथ्वी में क्या होता है सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और भी और अलग 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 चीज़ों में तो पृथ्वी में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो क्या है पृथ्वी में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका सूर्य और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है तो सूर्य पृथ्वी से लगभग फिफ्टीन इंटू की पावर सेवन किलोमीटर दूर स्थित है और सूर्य सभी तारों की तरह गैसे पिंड है तो सूर्य क्या है एक प्रकार का तारा है इस पॉइंट को याद रखना और सूर्य एक गैसे पिंड है जिसमें हाइड्रोजन लगभग नाइन्टी वन परसेंट हीलियम एट पॉइंट नाइन परसेंट व कुछ अन्य गैसें पाई जाती हैं तो कई बार पूछ सकते हैं सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है तो सूर्य में कौन सी गैस हाइड्रोजन व हीम गैस मुख्यता पाई जाती है और जब खगोली दूरियों का मापन करते हैं इस पॉइंट को याद रखना है जो खगोली दूरियां होती हैं आकाशीय पिंडों की उनका मापन हम किस में करते हैं प्रकाश वर्ष में करते हैं इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है पहला क्या सूर्य एक प्रकार का तारा है खगोली दूरियों का मापन कैसे करते हैं तो खगोली दूरियों का मापन प्रकाश वर्ष में करते हैं अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं ग्रह के बारे में कि ग्रह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपके एनसीआरटी की बुक में दिया गया तो पहले ग्रह होते क्या है ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं ग्रह ग्रह एक निश्चित कक्षा होती है उसमें क्या करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसके साथ ही और क्या करते हैं तो चलिए देखिए आपके अनसाइटी के बुक में क्या लिखा हुआ है कह रहे हैं कि ग्रह तक तारों के भात प्रतीत होते हैं ग्रहों में लेकिन अपना प्रकाश नहीं होता जैसे आपने किसी ग्रह को अपना प्रकाश देखा है कि वो स्वयं प्रकाशित होता हो जैसे तारों में क्या होता है अपना स्वयं का प्रकाश होता है इसी प्रकार ग्रह होते हैं ग्रह में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं इस पॉइंट को याद रखने ग्रह क्या करते हैं अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं जबकि तारों के पास क्या होता है अपना स्वयं का प्रकाश होता है ग्रह तथा तो तो तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिपा टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं तारों के सापे सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है इस पॉइंट को याद रखना है आपको कि जब तारों के सापे से बात करेंगे तो ग्रहों की स्थिति भी क्या होती है बदलती रहती है प्रत्येक ग्रह क्या करते हैं एक निश्चित पद पर सूर्य की परिक्रमा करता है और इस पद को क्या कहते हैं कच्छ कहते हैं जैसे आपने सौर परिवार में देखा था इस तरह से क्या हो रहा है सूर्य के चारों परिक्रमा कर रहे हैं और जो परिक्रमा कर रहे हैं तो इस पद को क्या बोलते हैं तो एक कच्छ कहते हैं 
और ग्रहों से सूर्य की दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमा काल में वृद्धि हो जाती है अब जैसे आपको मैंने बताया थे ग्रहों की क्या होती है सूर्य की दूरी के सिक्वेंस में होता है कौन कौन से बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये क्या सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर है अब जैसे आप ये मान लीजिए ये आपका क्या है यहाँ पे सन है ठीक है अब यहाँ पे आपका सन है तो जो दूरी बढ़ती जाएगी तो इनका पथ भी तो बढ़ता जाएगा इस जो प्रत्याकार पथ होता है इसी को आप क्या बोलते हैं कच्छा बोलते हैं तो जब दूरी बढ़ती जाएगी अब इनकी परिक्रमा कर रहे तो इनको समय भी अधिक लगेगा तो उससे क्या होता है इनके परिक्रमा काल में भी वृद्धि होती जाती है तो इस पान को याद रखना कि ग्रहों के सूर से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमा काल में भी वृद्धि हो जाती है अब जैसे कह रहे कि ग्रह कितने हैं तो बूझो जैसे आपको सबको पता है कि अनसेटिक बुक में क्या होता है बूझो और पहली करके दो दिए होते हैं तो बूझो करे मैंने तो पढ़े थे सौर परिवार में नौ ग्रह होते हैं जबकि सामान्यतः सौर परिवार में वर्तमान में कितने ग्रह हैं तो सौर परिवार में वर्तमान में आठ ग्रह हैं तो करे ऐसा कब हुआ अब इस पर को याद रखें क्योंकि आपके अनसेटिक में इसको फैक्ट के रूप में दिया है तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सन 2006 में सौर परिवार में नौ ग्रह थे तो पूछ सकते हैं कि अगर कभी पूछते हैं कि इसको कब हटाया गया नौ ग्रह कब तक थे तो 2006 तक कितने ग्रह थे नौ ग्रह थे और प्लेटो को सौर परिवार का सबसे दूरतम ग्रह था और प्लेटो जो था ये क्या था आपका सौर परिवार का सबसे दूरतम ग्रह था और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा अपनाया जिसके अनुसार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया तो पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा ग्रह है जिससे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया तो आपको कौन सा प्लूटो और प्लूटो को कब हटाया गया तो 2006 में प्लूटो को क्या किया गया हटा दिया गया किसके द्वारा हटाया गया हटाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा हटाया गया तो इन तीनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा अब चलिए पढ़ लेते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमा करते ही हैं इसके साथ साथ क्या करते हैं अपने अच्छे पर परिभ्रमण पर करते रहते हैं ग्रह क्या करते हैं सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के साथ अपने अच्छे पर भी घूर्ण करते रहते हैं अपने अच्छे पर भी क्या करते हैं घूमते रहते हैं सूर्य के तो परिभ्रमण करते ही करते हैं अपने अच्छ पर भी घूर्ण करते रहते हैं घूमते रहते हैं कौन ग्रह अब चलिए पढ़ लेते हैं उपग्रह उपग्रह क्या होते हैं सामान्यतः जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं लेकिन आप सबको पता है कि कुछ क्या होते हैं बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं जैसे आप अपने सबने न्यूज में पढ़ा होगा आज इस उपग्रह का लॉन्च किया जा रहा है आज इसका स्पेस इस नहीं किया तो क्या हो रहा है वो सारे आपके कैसे उपग्रह है वो तो आपके कृत्रिम उपग्रह है ना तो चलिए पढ़ लेते हैं कि आपके अनसर्टी के बुक में क्या क्या है जैसे पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है सूर्य की परिक्रमा करती है उसी प्रकार सूर्य की परिक्रमा कौन करता है चंद्रमा तो चंद्रमा क्या होगा पृथ्वी का उपग्रह हो गया अब चलिए कृत्रिम उपग्रह के बारे में आपके अनसर्टी के बुक में क्या है चलिए पढ़ लेते हैं कह रहे आपने सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं आप ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राथमिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है कृत्रिम उपग्रह पहले क्या होते हैं मानव निर्मित होते हैं जैसे भारत में क्या है इसरो है जैसे अलग अलग होते हैं कि नासा है ये सारी चीज़ें क्या नासा है इसरो है यहाँ सब क्या होता है जिससे क्या होता है उपग्रहों का निर्माण होता है तो कैसे उपग्रह बनते होंगे कृत्रिम उपग्रह ही तो बनते होंगे वो कह रहे इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया गया ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना से कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं इस पान को याद रखना पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है पहली बात तो ये पता नहीं चंद्रमा और ये जो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है ये चंद्रमा के निकट ही रह के पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ऐसा नहीं कि चंद्रमा की कक्षा को पार कर जाते हैं ये चंद्रमा के निकट रह के पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों को निर्माण किया जैसे आर भट्ट का प्रथम उपग्रह था आर भट्ट भारत का क्या था प्रथम उपग्रह का था इस पॉइंट को याद रखना आप देख सकते हैं ये सारे फैक्ट आपके एनसीआरटी में दिए हुए हैं और जो भी एनसीआरटी में दिया हुआ है वो फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए जो चीज़ भी आपके टॉपिक्स में एन बुक में वो चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि आप सबको एन सी बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए एन के फैक्ट तो आपको पता होने चाहिए तो पूछ सकते हैं कि भारत का प्रथम उपग्रह क्या था तो आर बट था और कुछ अन्य उपग्रह थे जैसे आपको कौन सा था इनसेंट था उपग्रह था इनसेट उपग्रह आई आर एस उपग्रह कल्पना वन एडुसेट था ये सारे उपग्रह क्या है भारत के कृत्रिम उपग्रह हैं और कृत्रिम प्रयोग के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है अब कह रहे हैं कि भारत या कोई अन्य देश के होते अलग अलग देश के होते कृत्रिम उपग्रह भेजते रहते हैं तो कहते हैं ऐसा भेजते क्यों हमें इसके उपयोग क्या है फायदा क्या होता है हमें भेजने का 
पहला तो क्या होता है मौसम की भविष्यवाणी संभव होती है क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर मौसम के सटीक भविष्यवाणी करना आसानी से संभव हो जाता है रेडियो तथा टेलीविजन के संकेतों में प्रेषण जैसे आप सबको पता है कि इस टाइम पर टेलीकम्युनिकेशन का प्रयोग हो रहा है आप टेली कम्युनिकेशन के लिए आपकी रेडियो है डिश टीवी है अलग अलग चीज़ों के लिए आपको सिग्नल की आवश्यकता होती है तो सिग्नल किसके द्वारा होते हैं उपग्रह के द्वारा और ये उपग्रह कैसे होते हैं कृत्रिम उपग्रह के द्वारा इसके अलावा क्या होते हैं दूर संचार सुदूर संवेदन के लिए भी कहते हैं अब सुदूर संवेदन क्या होता है दूरी से सूचना एकत्र करना जैसे अभी आप सबको पता है कि बहुत सारी जैसे हम सूचनाएँ कुछ कलेक्ट करनी होती है तो कैसे करते हैं सुदूर सूचनाओं के लिए क्या करना है उपग्रह के द्वारा ही तो हमें सूचनाएं मिलती हैं तो इन सब के प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं कृत्रिम उपग्रह को समय समय पर भेजते रहते हैं अलग अलग देश जैसे आपके अनसेटिक बुक में इमेज भी दी हुई कि आपके भारतीय उपग्रहों की इमेज है अब चलिए जैसे आपके अनसेटी की बुक में एक इनके बारे में इमेज दी हुई कल्पना चावला के बारे में और ये कि क्या आप जानते हैं इन दोनों को पढ़ लीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके अनसेटी बुक में जो फैक्ट दिए गए पहले तो आप उन फैक्टों को पढ़ लीजिए फिर देखिए उस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए कि नहीं जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करते रहेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा किस टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए चलिए हम पढ़ लेते हैं कह रहे क्या प्राचीन काल में मानता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा तो चंद्रमा ग्रह सूर्य तारे के परिक्रमा कर रहे हैं लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पा, पादरी तथा खगोलक जिनका नाम निकोलस कॉपर निकस था ग्रहों से संबंधित इन्होंने नियम दिया था इस पॉइंट को याद रखना ने उल्लेख किया कि सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है तो पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है जो आपका सूर्य ये कहाँ पर स्थित है सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है ये सर्वप्रथम किसने बोला था तो निकोलस कॉपर निकस ने बताया और ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं निकोलस कॉपर निकस ने बताया कि जो सूर्य है सौर परिवार के केंद्र में स्थित और सारे ग्रह क्या कर रहे हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं तो यह क्रांतिकारी धारणा थी कॉपर निकस स्वयं अपने इस कार को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे उनके इस प्रकार का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष पंद्रह में हुआ अब देखिए कौ, कॉपर निकस ने इस बात की खोज तो की लेकिन उन्हें खुद झिझक महसूस हो रही थी कि पता नहीं सही है कि गलत है तो उस टाइम पर उन्होंने इसका प्रकाशन नहीं करवाया उसके पश्चात अलग अलग साइंटिस्टों ने फिर उसको पढ़ा फिर उस तरह से प्रयोग किए तब उन्होंने बताया कि नहीं ये तो सही है तब उनका कॉपर निकस के नाम से उनकी डेथ जिस साल हुई थी उनकी डेथ कब हुई थी फिफ्टीन में तब इस चीज को प्रकाशन हुआ था कि जो सूर्य है सौर परिवार के केंद्र में स्थित है और समस्त ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं अब सोलह सौ नौ में गैलोलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया था तो पूछ सकते हैं कि गैलोलियो ने अब गैलोलियो से इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है पहला आपका फैक्ट इससे कॉपर निकस से सेकेंडली क्या गैलोलियो ने गैलोलियो ने क्या डिजाइन किया था दूरदर्शक पूछ सकते हैं कि गैलेलियो ने कब डिजाइन किया था या किसने किया था इसका डिजाइन सर्वप्रथम तो किसने किया था गैलेलियो ने वो गैलियो ने अपने इसी से क्या किया था बृहस्पति के चंद्रमाओं शुक्र की कलाओं शनि के वलियों का परीक्षण किया था जैसे आपको पता है कि शुक्र की अलग अलग कलाएं होती हैं शुक्र को क्या बोलते हो भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोलते हो इसके अलावा शनि के वलियों का परीक्षण किया कि शनि के आसपास जो होते वलिया का छरले होते तो ये सब सर्वप्रथम किसने परीक्षण किया था तो किसने किया था गैलेलियो ने इस प्रकार आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे विचार और धारणाएं विकसित होती रही और परिवर्तित होती रही और अब नई नई धारणाओं का नई नई विचारों का जनन जन्म होता रहता है ठीक है अब चलिए एक आपके फैक्ट में इन सी के बुक में कल्पना चावला के बारे में जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है पहले तो आपको यही फैक्ट पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तो कल्पना चावला है अब कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी उनका जन्म कहाँ हुआ था तो करनाल में हरियाणा में 17 मार्च उन्नीस को हुआ था उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से विज्ञान की स्नातक उपाधि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की थी उन्नीस में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और टेक्सॉक विश्वविद्यालय से एरोसिप इंजीनियरिंग विज्ञान की मास्टर डिग्री कॉलोटो विश्वविद्यालय से एरोसोप इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त की उन्नीस में उन्होंने नासा में कार्य करना प्रारंभ किया उन्नीस सौ में पहली उड़ान के लिए चयनित की गई अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला 
और दूसरे भारतीय व्यक्ति थी दुर्भाषुक फरवरी 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे में जान गंवाने वाले सात अंतरिक्ष यात्रियों में एक थी तो पूछ सकते हैं इनकी मृत्यु या इनके साथ हादसा किस में हुआ था कब हुआ था तो 2003 में हुआ था इस पॉइंट को आपको याद रखना है बाकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन का मैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन इस चीज को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जो प्राइमरी लेवल के ईवीएस में उससे अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एन में साइंस के बुक में भी इसका उल्लेख है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए इसलिए आपको सारी चीजों को बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं लेकिन वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है अभी इसका पार्ट वन है अभी इसका पार्ट टू आएगा जिसमें प्रमुख ग्रहों के बारे में उनके कुछ उपनाम है कौन से ग्रह के कौन से उपग्रह हैं कौन से कितने समय में अपना चक्कर पूरा करता है वलय को कंप्लीट करता है इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियो को चाहते तो हमारे वेलाइकन को प्रेस कर ले तो इससे क्या होगा आपको रेगुलर रूप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इसके अलावा अगर आपको इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लें वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे इसके अलावा हमारे चैनल पर सी की मैथ पैडागोजी की हिंदी पैडागोजी की ई प्राइमरी लेवल के लिए ई वी साइंस जूनियर लेवल के लिए एस जूनियर लेवल के लिए ये सारी क्लासेस चल रही हैं सी के शॉर्ट रिविजन सीरीज चल रही है और इस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है आप सारी क्लासेस को देखते रहें और अपने खुद खुद के नोट्स जरूर थोड़े से बनाते रहिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको टफ लग रही हैं उन चीज़ों को नोट्स बना लीजिए बाकी चीज़ें आप पी से पढ़ लीजिए इससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपको रिविजन करने में आसानी रहेगी आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दें और ये कोई भी सजेशन देना चाहते तो भी हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो